，东西整理好了吗？不要像上次一样拉东拉西的。哈喽，我跟你说话，你听见没有？那你去哪儿？出去走走。那我陪你。不用，我自己开车。李川，小秋和萧关已经在一起了。看看你，要不是我今天去你家找你啊，你肯定又忘了今天跟我约好去郊外烤肉了吧？对不起啊，我最近脑子太乱了。那不正好，今天天气这么好，我们去郊外郊个游，顺便散散心啊。
你怎么这么开心啊？啊，就是静文告诉我，利川今天飞机嘛。等利川一走了，我的春天就来了。李川，要走了还进厨房干什么？把他带走吧。这什么东西啊？汽锅。啊？怎么那么奇怪、啊？我会做一道菜叫汽锅鸡，回去之后我做给你和爷爷吃。哦。哎，快走吧，要堵车的。哦，还有一些图在办公室里。还没有搬完呢。哎呦，就交给瑞内吧，瑞内会负责的啊，放心。要不你先走吧，我要打个电话，马上来。快点啊！我跟哥们说过了，你喜欢吃辣，他们会带很多辣菜过来。我也准备了几样拿手小菜，包你喜欢的。心情不好呢，正适合猛吃。其实小秋，我真的是很替你高兴。我认识你这么多年来，我知道你能跨出这一步有多么不容易。其实我也没有这么豁达了，我就是希望利川好。小秋，立川，小秋。分部是我，我找谢小秋小姐。哎，你啊，您不知道吗？她出车祸了，正在医院抢救呢。出车祸，很严重吗？在哪家医院？人民医院。具体情况我不知道，只知道送过去的时候已经昏迷了，正在手术。谁出车祸了？是小秋，我先要去一趟医院。啊，现在啊，可飞机不等人呢。让你一个人先回去吧。哎哎哎，这样好了。你回去，我留下。小秋的事情交给我好吗？啊，不行，我不放心。来，啊，李川，你你冷静一点嘛。你又不是医生，你回去你也救不了他。你先回去救救自己好不好？这边交给我。No。手账还我。No。还给我。不还。今天你无论说什么，一定要回去。王继川，你这叫邪气。王立川，我告诉你，今天我无论如何，我扛也要把你扛回家。是了，对不起，都是我害的。立川。胸口痛，腿也痛，我
躺了多久了？你昏迷了四个小时，一条肋骨骨折，左腿腿骨骨折，已经手术了，里面钉着一根钢钉跟钢板。他们现在正在检查有没有脑震荡。不对，你还有哪里不舒服？我去告诉医生啊！我手头上还有好几个要紧的活呢，一定要帮我跟公司请个假。张少华已经来了，他正在帮你安排转院呢。为什么要转院？这个地方是紧急帮你救治的医院 ，GMF 要把你转到上海最好的骨科医院呢。小秋啊，那我需不需要通知小东过来？千万不要跟他说，他功课很忙。医生说，我在这里还要躺多久啊？这伤筋动骨一百天了，不过你放心，我会天天过来照顾你的。不用了，医院里都是有护士的，而且你公司才刚刚成立，有很多事情要忙的。你不要这么说好不好，小秋？你伤得挺严重的，三个月之内能顺利愈合就不错了。而且你也没有别的亲人，我有不可推卸的责任，我必须要照顾你的。对不起啊，好不容易的一个假期还被我搞砸了。哎呀，没事没事。那你先好好休息，先别想那么多了啊！哎，谢谢，不用谢啊，谢谢大夫，不用谢，再见啊！哎，要不要这么关心你的员工啊？我问医生了，医生的意思说再观察两天，然后等平稳一点再转院。那边我安排好了，住特需病房。他身边有没有球？骨折的地方也不能乱动，刚刚护士可以。呃，医生给他安排了一个特护护士，技术和口碑这方面都不错。再加两个，三天换班，你去请一个营养厨师吧。准备每天三餐换。啊，好。如果他的病例会更严重的话，或者是留下后遗症，我打算去带他过来这边。行，没问题。那个，我那我回头再跟医生说一声。你也不用太担心了。安妮这个病情，靠她的身体完全没问题。再说她也年轻，恢复起来肯定快。我先走。你不进去看看？哎，别让他知道我在接机。好，那今天的飞机我就叫人给你改明天的。等他好了，我再走。天马至少按摩三次，促进血液循环，要不然，等到石膏卸下来，两条腿就一粗一细了。哎，这是餐馆送来的粥，你先喝吧，都快凉了。餐馆不是应该在食堂买吗？食堂哪有这么好的饭呢？这是餐馆的师傅定做的。哎，菜单在这儿呢，早中晚三样。你点好以后，餐馆就会给你送过来的。GMF 的医保为什么会这么好啊？<笑>我正想问你呢。这么好的医保啊，我到你们公司去，去打扫厕所。<笑>小秋，小秋，哎，我妈给你做了鱼片粥。哎、啊，怎么样？感觉怎么样？挺好的呀。那你们慢慢聊，我先出去了。嗯，谢谢、啊啊。没事。<笑>哎。才多久不见呢？那么多人来看过你，人缘不错哦。平常可没看出来。哎，对了，今晚
，别让你妈妈再给我煮粥了，我吃的都不好意思了。我倒是想自己煮给你，可惜手艺太差，不好意思拿给你。<笑>哎，校官呢？他上午有会，说下午过来。开什么会啊？哎，他可是肇事者，好不好？不会骑车就别骑，是文艺青年就别耍酷，太不靠谱。其实这个事情也不能全怪他了，是因为我在后面打电话，然后他才一分神，就成这样了。哼，哎，嗯，哎，你这房间还挺大的。之前呢，我舅舅动手术的时候住过一回，哎，一天要好几千块呢。好几千啊？那当然了，像他那么爱摆谱的老板，是不可能住一般的病房的。对了，我问你 ，GMF 的医保为什么这么好啊？嗯，像我们呢，应该能住双人间的病房，老总级别的住单间。你嘛，是利川的女朋友，虽然说是过去的，但是待遇也肯定是很高的。利川都已经走了，他不会安排这些的。哎，利川没走啊？没走。他跟季川都没走，哎，不过好像他们吵架了，互相不理睬，你知道吗？今天开会的时候，季川要跟利川讲话，利川完全不理他，把大家都看傻了。哎，他们兄弟俩可是第一次在公共场合冷战吧？出什么事了？我哪知道啊？利川又不怎么来办公室，这三天才来过一次，还是。去给那几个重要的图纸签字呢。小秋，阿秋要放他们来看你了。小秋，你还好吧？小秋，好点了没？你们好，小秋，谢谢你们来看我。这罪魁祸首终于出现了。喂，什么罪魁祸首？我也是受害者，好不好？你看看啊。哎，就那么一点伤，你还好意思讲啊？哎，你看看这个，看看见没？啊，看见没？啊，好嘛好嘛，对不起，对不起嘛。安妮，活着还是死了？嚯，张总这么大阵势啊！啊，可以啊，小秋，小秋，好点了吗？人缘不错，平时怎么没看出来？早日康复。谢谢大家，谢谢你们来看我，我都觉得不好意思了。我要是你，我也不好意思，连王总都亲自来看你。哟，哎，王总，哇，这么多人啊！王总，人缘不错嘛，啊，我没看出来，早日康复。哎，你也在？是啊。送给你。最近好吗？嗯，挺好。有没有想我？没有。那怎么可能呢？哎呀妈，好多人呢！啊啊啊！嗯，李川，你会来看我吗告诉他，如果他一个月不刮胡子的话，我就跟他讲话。那你还不如让他死我算了。你怎么过来？好，好，好，李川，来坐下，坐下，坐下。今天在机场没接到你，就给我打了电话
，我正在汉堡开会呢，就从那儿直接过来了。爷爷，爷，你明天还是跟我回去吧。我不能回去。小舅出了车祸了，他全身都是伤，现在躺在医院里面。你就是放心不下他，那好办。我让纪川留下来照顾他，他从小就比你细心多了。小秋的病一天不好，我就一天不走。爷爷，我生病的那几年，我没有告诉小秋实情，可是他每天都写 email 给我，而且在没有收到任何回应的情况下，他一直坚持了四年。爷爷，我是靠着他的医面活过来的。现在他生病了，我不可能抛下他，我不能没良心。李春啊，不是爷爷狠心要逼你，是赫尔曼医生给我来电话，他说你最近的指标不好，我也很着急啊。爷爷，上海的医院里面什么东西都有。万一真的出了什么状况的话，我在这边治也是来得及的。李川，爷爷，我答应你，小秋治病的这几个月，我每个礼拜都会去公伯伯那里报道，配合他的治疗。哎呀，好吧，我答应你，给你两个月的时间。好。爷爷，您在这里多休息几天吧。哎呀，不行啊！我汉堡的会议还没有开完呢，我必须得飞回去。哎，哎，你可不能故意不接我的电话呀！啊，不会的，爷爷，那就好。小秋，林玉，你手放松一点。啊、上个星期好好的，怎么又突然得了骨髓炎呢？手术并发症，昨晚他痛得不行，只好打杜冷丁了。杜冷丁，不会上瘾吧？没事，剂量不大。小秋，小秋，你要不要喝点热水？我帮你倒。静文，你去跟医生说，再帮我打一针，再帮我打一针。我去叫护士啊。嗯小秋，我求求你不要打针好吗？我们吃止疼药好不好？静文，李川走了没有啊？没有，倒是季川去巴西了。那他为什么还不走啊？见鬼了，谢小秋，你都病成这样了，他都不来看你，你怎么还惦记着他呀？我知道，我知道他不会来看我的。为什么呀？先不说你们俩之前的关系。就算是最普通的同事，他也应该来看你，好吗？我不愿意，我只希望他能赶紧回瑞士。不知道啊，这两天我都没看到他，可能已经回去了吧。来了来了，没事了。护士，来，你看看。爸，手术引起的感染，有点并发症，化脓了，我去找医生啊。麻烦你了。哎，这，小秋。你如果太疼的话，咬我手臂吧！啊，都什么时候了，你还闹？你还笑得出来啊你？小光还不错，每天都有来。你怎么知道的？哦，你也每天都来。李川，我等一下让司机十分钟后来接你。
怎么不进去？你不会骑摩托，干嘛要骑摩托？你带他出去玩，开车不就好了吗？我骑摩托骑得好好的，你打什么电话你？都以为你要走了，突然听到身后能喊你的名字，还不吓一跳啊？我告诉你，王立川，谢小秋今天会受伤，跟你也有关系，跟我有关。我把他交给你。你就把他带到医院里面来。你办事能不能靠谱一点？你 handle 不了小秋，就不要给我保证。好，你比我能 handle 是不是？是谁让小秋每天在哭的？是谁呀、啊？是你吧，王立川？我让他哭，至少我没有让他躺在这边。你。想尽办法要让你离开，老天偏要让你留下来。你说什么？你们不是要结婚了吗？结你个头啊！那都装给你看的嘛。立川，你就不能让一步吗？你究竟要把小秋逼到什么样的地步你才甘心呢？你不是要死了吗？干嘛躲着藏着？你就死在小秋的面前，他也不会后悔，也不会怪你的。难道你看不出来吗？无论你变成什么样子，他都愿意。就算你少一条腿，他都无所谓。你还能少他的一颗心吗？王立川，如果你是个男人，你现在就进去跟他说清楚。我能跟他说什么？他今年才二十五岁。我能耽误他一辈子吗？你没事吧？你别告诉他我儿子，你一定要好好的照顾他。王立川，你。醒了，好点没有？比前两天好多了。我每天要吃有喝的。对了，你今天就别再陪夜了。这边的护士把我伺候的挺好的，你就不要再来把我当成重症病人了，好不好？我看这病房空空荡荡的，我是怕你一个人晚上在这里会害怕。再说了，我们都是孤儿，正好，没爹没娘的，同病相怜嘛。去你的！我记得小时候去外公家，晚上要走好几里的山路，黑灯瞎火的走。那个时候也没觉得害怕。哇，这么厉害啊！哎，你躺累了吧？我帮你翻个身，活动活动。哎，不用了。三个护士和张阿姨每天都会替我按摩的。啊。你呢？晚上也不要过来了。张阿姨还有三个护士每天把我伺候的像公主一样。而且你做翻译也是脑力劳动，要注意休息。行行行，听你的，啊，嗯，来，吃一个橘子吧，我刚剥好，酸不酸？酸，等你吃了就知道了。没有，我吃过了，甜的。哎，我是刷牙哎。啊。
二爷，张二爷，哎，来了。我问你啊，昨天晚上我睡着的时候，有没有人来看过我？啊、哦，有人来过的，我让他们留下东西就走了。不是，我是说，有没有一个大概三十多岁，然后长得很帅，行动不太方便的人来看过我？啊、哦，张阿姨，求求你告诉我吧。他每天都来看你，只是不让我告诉你。休息一下，我去帮你倒杯水，好吗？跟大家聚完餐，说一定要来看你。听说你这边水果多的吃不完，是不是？今晚你把水果拿出来给大家分了吧。来，献给你。谢谢。哎，立川今天来开会了。他还没走吗？没有。哎，立川今天穿了一件黑色的夹克，就是那种那个特别柔软，而且特别紧身的那种布料。哎，你说他有没有搞错？没事乱放电，我今天一见他，差点被电晕了。他平时吧都穿西装，一本正经的，我还招架得住。哎，艾玛、嗯，他身上是什么香味啊？哎，他用什么牌子的那个剃须水啊？我啊，最近百债缠身，拆东墙补西墙，我可没空想王立川的事了。而且，最近我花痴的能力也都退化了，我不发表评论了。<笑>对了，其实王总的病到现在都还没有好，你们看到的。都是他光鲜的样子。他今天到公司才一个小时啊，瑞内就把他接走了。他把那个办公室的地毯吐的是一塌糊涂，瑞内几乎是把他拖上轮椅给推走的。哎，没办法，接下来我们只好把办公室的地毯啊全部都给换掉了。啊，立川也太可怜了，也不止着那个钱养家，都已经病成这样了，干嘛还惦记那几张图纸啊？所以说，找男人还是应该找一个健康一点。不然看他那样，心里多难受啊！嗯嗯，好了，别八卦了。GMF 只有王立川一个美男吗？美男倒是有，极品呢也不是没见过，但是立川属于仙品，还仙品呢？我看啊，是毒品吧。立川为什么还不回去呢？是在担心我吗？小心，慢慢来啊！来，我们回房间休息一下吧，已经超过负荷了。我想早一点出院，就走到那个前面啊！来，小心。
从 X 光片上看，你的腿骨恢复得很好，只是肌肉有点萎缩，得加强一点沉重训练。那这么说，我就是可以出院了？是呀。啊，太好了，谢谢啊，不客气。小心点。你看，房间我都帮你打扫好了，也顺便把床单都换了新的，怎么样，够贤惠吧？谢谢啊。哎，小秋，我有件正事要跟你说。你说。呃，立川还没有回去。猜得到。但，他知道你出院的消息之后，应该很快就回去了。但愿如此吧。有件事情。我知道我说了很不吉利，但我还是要说。呃，如果万一立川真的回到瑞士，重病不治，我不建议你之后的日子还怀念立川。但是你可不可以给我个机会，让我好好的爱你，好吗？立川要是有个三长两短呢？我想我应该也不会去死，因为那个不是他想要的结果。不过，我应该会终身不嫁。啊，你怎么就一根筋呢？你？对啊，不就是一根筋？黎川也是。其实像我们这样真的特别不好，所以你千万不要学哦。我相信你一定能找到更好的女孩，而我们呢，永远都是好朋友。你不要说这个好不好，小秋。你要学会放弃，懂吗？这不属于你的爱，你怎么抓也抓不住的。你必须让他走。再说你才几岁啊？说什么终生不嫁，这算什么嘛？又不是在古代，用得着这样三贞九烈的吗？可是我已经经历过一段轰轰烈烈的感情了，真的没有力气再经历一次。好，好，好，我们不要把话说得那么惨。这说不定啊，李川一回到瑞士，这病就治好了。这不就是个 happy ending 了吗？嗯，前提是他得回去啊。好了，我也累了，你也早点回去吧，我要休息了。好，我走了。嗯，拜拜。唉，小秋，今天我见到李川了。你怎么会想到去见他啊？他让我去的。他说我买的公寓设计好了，叫我过去看设计图。他看上去真的是病得不轻。走了我就不租了，我准备搬家了。呃，找到新家了？没有，我准备回老家了。哦，那行，我把多余的房租退给你，好吧？谢谢丽姐。哎，没事。哎呦，脚怎么了？没事，碰了一下。哎、小心啊！嗯，来，慢点。哎，这两个纸箱搬出去，小心啊，不要压。嗯，谢谢啊，辛苦了。啊，对对，去昆明的机票一张。单程，好，谢谢，尽快啊。